。上集说到我在赌市慈善会买了一块没人看好的废石，结果拍出了极品玻璃种，价值几十万。不，玻璃种，我的老天爷啊，多久没见过这种极品翡翠了？这玻璃种翡翠，我二十万收了。这么好的玻璃种，雕刻好了。能卖上百万、二十万就想买下来，我出三十万，我出四十万。在场的珠宝商人争相竞价，最后是一名来自外省的大珠宝商开出了五十一万的天价，还终止了这一场疯狂的竞价。肖少爷，看来这场赌局是我赢了。得饶人处且饶人，你这样我跪。愿赌服输。你堂堂肖氏沉香集团的少东家，不会输不起吧？萧雨的双手死死地握住拳头，一股憋屈的怒火在心中升腾。只怕我这一跪，你收不起。莫说你只是一跪，就算你给我行五体投地的叩拜大礼，我也收得起。听到我这话，萧雨不再多言，咬着牙缓缓跪下。今日我这一跪，日后一定跪千倍万倍的和刘大壮讨回来。不错不错，下次继续。一旁的陈梅见状，连忙上前，想要去搀扶萧雨。都是你这扫把星，害得老子这么倒霉。看在你给我第一次的份上，那新茶楼的股份就当是给你的补偿了。从现在起，我们再无关系。刘大壮，我向萧家祠堂的祖宗发誓，一个月内，我定要让你手中的茶楼、珠宝店全部倒闭，彻底在凤凰县消失。说完，他转身便往慈善赌市会场外走去。刘大壮，都怪你，若不是你，萧雨也不会和我分手。这个女人真是越来越恶心了，看来我是时候考虑一下，该怎么给陈梅这个女人一个惨痛的教训了。我要让陈梅从我眼前彻底消失。回去的路上，我就一直在思索这事。方才我听萧雨说，陈梅还是第一次，可我记得很清楚，去年陈梅和县里一位家境不错的男人在一起过，而且意外怀孕还度过胎呀、啊。张大哥，你在县医院有认识的人吗？认识倒是认识，你想干什么？到县医院，把陈梅的怀孕检查报告拿出来，送到肖雨那里。哈,哈哈哈，有意思啊！放心吧，这事交给我，保证给你办好。很快，吉祥茶楼到了。可我刚下车，却见流窜在步行街的地痞老大黄蜂，带着几个人走了过来。黄蜂，你们怎么在这里？刘老板，我这里有一个关于你吉祥茶楼的情报，就是不知道你信不信得过我来。你先说说看。事情是这样的，原来陈三为了报复我和柳莹，竟然花钱让潘文找几名地痞，打算在今晚。我烧吉祥茶楼，而那几名地痞也是在县城步行街旁边的小市。平日里没少和黄蜂这群人起冲突。下午，两拨人马在步行街的饮品店碰面后，立马就针锋相对起来。黄蜂这才从对方的口中听到关于我和吉祥茶楼的只言片语，他顿时就猜到事情的大概，当即就来吉祥茶楼找我了。岂有此理！那个小郑三就知道耍这种阴险伎俩。上次在吉祥茶楼闹事，我还以为他长记性了。这次绝对不能轻饶了他，这可是人命关天的大事。你把这情报告诉我，应该不仅仅是出于好心，是还有别的想法吧？刘老板，我直说了吧，我想铲除那支势力。这次他们火烧茶楼，是你们的机会，也是我的机会。不行姐，有我当徒弟就够了。和聪明人说话就是轻松。别看黄蜂现在只是步行街的一群地痞老大，但就冲他这头脑和城府，在我的帮助下，以后成为凤凰县龙头也不是什么难事。在这个年代。做生意不仅要有白道的关系，按留下的关系也得掌握。不知道我这个野菜贩子有没有荣幸结交你这个朋友？刘老板，你太谦虚了。现在满县城，谁不知道你是县城最大茶楼的股东？而且你还是十几家珠宝店的大老板，能当你的朋友，我很荣幸。我虽然有力气，手下有一批小弟，但没钱，短时间内还可以用兄弟义气拴住手下。可时间长了，人心难免会散。只有和刘大壮这种有钱的大老板合作，我才能有钱，才能带领手下。从步行街打出去，做大做强，再创辉煌。刘姐，让财务支三万块现金出来，给黄蜂哥，用途就写安保技术服务费。柳莹闻言，顿时会意，当即就让周相去取钱。黄蜂听到我出手就要给他三万块钱，整个人都怔住了。别看他现在手底下小弟无数，号称步行街老大，威风凛凛，可每个月收上来的清洁费都没有一万块。黄蜂哥，这笔安保技术服务费你先拿着，只希望以后有什么事，你能多关照一下我们。刘老板，你这话可折煞我。叫我风仔就行。但黄蜂带着一众小弟点头哈腰的离开后，我的脸色骤然变得冰冷起来。张大哥、刘姐，你们要帮我做两件事。什么事？张大哥，帮我查一下隔壁茶楼翻新的报备流程有没有问题，还有钢筋的来历是否正规。另外，工地里那些工人的身份也调查一下。一般茶楼想要翻新，要在相关部门备案。这个茶楼，肖雨刚送给陈梅不久。报备流程应该没那么快通过。陈三他们这样抢先翻新，属于违规行为。他们这么着急，恐怕工地钢筋等材料的来历也是从特殊渠道搞来的。当然，单凭这两点，还没办法送陈梅这个茶楼法人进大牢。但如果再加上窝藏罪犯一点，应该就够了。记得就是这两点。县局破获了一个黑心建筑公司，那黑心建筑公司工程队用的工人都是没有身份证，手上沾染了人命，潜逃的罪犯。好，我这就去办。刘姐，打个电话给李爱国，告诉他
，陈三要纵火烧茶楼的事情，反正都要送陈梅金大牢了，顺手把陈三也送进去，一家人就是要整整齐齐的。你是想和他报案？没错，纵火烧茶楼可是大案，我不仅要把那几名地痞抓进去，连陈三和潘文也一起送进去。这件事情，如果只是去片区派出所报案，万一让肖雨知道，恐怕会旁生枝节，让李爱国亲自督办这事，这事就万无一失了。而且他的新任命不是一直没下来吗？我们就在送他这一件功劳。当即，柳莹就打电话，将事情一五一十的告诉给了李爱国。没想到世上居然还有这种穷凶极恶、心性歹毒之人。放心吧。这事我会亲自督办，今晚我就亲自带人去茶楼四周蹲守，绝对要将这些恶徒绳之于法。回去的路上，不知道是不是预感到陈家姐弟马上就要被自己送进大牢了，我的心情莫名的舒畅。落雪，你在外面坐着，是在等我吗？菜已经热好了，就就等你回来了。你先吃饭，我给你炖个红枣枸杞鸡汤再吃。第二天一早，我就被村外响起的警笛声吵醒，我看这动静，就猜到发生了什么事情，嘴角扬起一抹笑容。陈三，这一次。是彻底要完了，爸。今天我有点事，县一中的学生早餐，你能帮我送一下吗？行，没问题。安排好一切后，我带着夏落雪和柳莹一起前往吉祥茶楼。你们凭什么抓我儿子走？我儿子干什么了？今天你们不给我一个理由，也想带走我儿子？我们按照相关规定，要带走陈三询问，请你不要阻拦我们。什么规定不规定的？我一个乡下妇人，我不知道。今天有我在，谁也不许带走我儿子。我儿子现在可是陈家村的野菜老板，全村人的野菜都靠他一人收购。你抓了他，就是断了陈家村所有人的财路。他这话一出，果然不少村民的脸色都变了。毕竟陈三收野菜的价格很高，他们随便挖一天，都顶得上外出工作五六天的工钱。如果陈三被抓走了，他们不是又得过上穷日子了？想到这里，当即就有陈家村的村民为了钱替陈三开口说话，让李爱国给出一个说法来，不然就要放了陈三。冯芳，你儿子指使地痞想要纵火烧我的茶楼，早已经是证据确凿。我劝你还是别阻碍公安战士办案，否则你也会因为涉嫌妨碍公务被拘留。你胡说！我儿子这么听话、孝顺、懂事、乖巧，怎么可能会找人纵火烧茶楼？肯定是你冤枉他。对，一定是你联合这些人。陷害我儿子刘大壮都是你，如果不是你退婚，让我们陈家颜面扫地，陈三也不会替他姐姐出头烧你的茶楼，是你害陈三坐牢的，我也不让你和夏落雪好过。见村民们不再阻拦公安办事，陈三要被公安带走，冯芳彻底疯魔了。大壮，快拉着落雪躲开！但我却仿佛早就预料到会发生这样的事一般，带着夏落雪往后退了一步，但是并未完全躲开。把他们两个给我拿下！听到命令后，两名警察当即就冲了上去，把冯芳夫妇控制了起来。扣上了手铐，放开我！你们凭什么抓我？这小子欺骗我女儿的感情，我砍他一刀怎么了？刘老弟，你没事吧？还死不了，但骨头可能断了，具体要去医院验伤才知道。同志，这对恶夫妇如此凶残，当着公安战士的面都敢持刀伤人，你们不在的时候还不知道会有多凶狠，应该不能这么轻易放过他们吧？我怕他们还会报复我，当着我们的面也敢持刀行凶，故意伤人。若不是我们阻止的及时。恐怕还会出人命。这起故意杀人案，有这么多公安战士，还有村民作证，他们至少要在牢里坐三年以上。而当李爱国他们把陈三一家人押上警车离开后，柳莹也赶忙送我去县里的医院进行止血包扎处理，甚至做了验伤报告。因为我在关键时候退后了一步，只是刀尖划破了点皮而已，包扎好就没事了。你的身手，明明连潜逃多年的杀人犯都制服得了，怎么就躲不开那对恶夫妇的菜刀呢？可能当时想着不能让我媳妇受伤，大脑想不了太多，就条件反射的这样做了。若我不受点伤，又怎么能把陈梅的这对吸血父母也送进大牢呢？大壮，对不起，是我连累了你。傻媳妇，丈夫保护妻子不是天经地义的事情吗？说什么连累不连累的